ஹாய் ஒருவன் ஸோ டே எயிட்டுக்கான கிராஸ் சீரியஸ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியம் ஒரே நிமிஷம் இருங்க கண்ணாடியில் கொஞ்சம் ஃபாக் விழுந்துருச்சு ஸோ ரைட் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் உங்கள் சப்போர்ட் இல்லாமல் எயித் டே வரைக்கும் வந்திருக்க முடியாது செவன்த் டே மட்டும் போட்டிங்லாம் என்னென்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆளுங்களை கம்மியாகிட்டே வரீங்க நிறைய பேர் அனுப்புகிறதே கம்மியாக தான் அனுப்பியிருக்கீங்க ஸோ தயவு செய்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் செவன்த் சாப்டர் முடிஞ்சிருச்சு எவ்வளோ பெரிய சாப்டர் அது கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் கான்செப்ட் தான் இருக்குது எயித் சாப்டர் வந்தாச்சு என் கூட ட்ராவல் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக முடிச்சிடும் ஓகே ஃபைண்ட் அப்சல்யூட் எக்ஸ்ட்ரீம் ஆனே கிவன் க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே கேட்டிருக்காங்க அப்சல்யூட் எக்ஸ்ட்ரீமாக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரொசீஜர் சொல்லித்தரேன் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி அப்சல்யூட் எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்குது லோக்கல் எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் கான்கேவிட்டி இருக்குது அப்புறம் மேக்சிமம் மினிமாக இருக்குது ஸோ இதில் வந்து எல்லாமே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ஒரு மூணு மெத்தட் இருக்குது அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க நான் ஒவ்வொன்றுக்கும் ப்ரொசீஜர் சொல்கிறேன் இப்போது இந்த வீடியோவில் அப்சல்யூட் எக்ஸ்ட்ரீமாக பற்றி ப்ரொசீஜர் சொல்லிடுறேன் எழுதி வச்சுக்கோங்க அப்சல்யூட் எக்ஸ்ட்ரீமாக்கு எப்போ அஃபெக்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் டேஷ் அஃபெக்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் புட் எஃப் சிங்கிள் டேஷ் எஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வி கெட் கிரிட்டிக்கல் நம்பர் கிரிட்டிக்கல் நம்பர் நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் அதாவது ஒரு எக்ஸ் வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த எக்ஸ் வேல்யூ வந்து இந்த இன்டர்வல் கொடுக்கப்பட்ட இன்டர்வல்குள்ளே இருக்கான்னு பார்க்கணும் அந்த இன்டர்வல்குள்ள கேப்பில் இருந்தது அப்படின்னா அதையும் நம்ம எஃப்பில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் கிரிட்டிக்கல் நம்பர் எக்ஸ் ஆனது எஃப்பில் போய் கொஷினில் போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எக்ஸுக்கு பதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வேல்யூ கிடைக்கும் விட்டுருங்க ஒரு வேளை அந்த கிரிட்டிக்கல் நம்பர் அந்த இன்டர்வல்குள்ளே இல்லை அப்படின்னா அந்த எக்ஸை எடுத்துக்கூடாது அந்த கிரிட்டிக்கல் நம்பரை எடுத்துக்கக்கூடாது எஃப்ஆஃப் எக்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணக்கூடாது இதுதான் அது அடுத்தது ஃபைனலி கிரிட்டிக்கல் நம்பரும் அந்த க்ளோஸ்ட் இன்டர்வலும் க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் கொடுத்துருக்காங்கள கிவன் க்ளோஸ்ட் இன்டர்வலும் கிரிட்டிக்கல் நம்பர் கிடச்ச கிரிட்டிக்கல் கிரிட்டிக்கல் நம்பர் எக்ஸும் சப்ஸ்டியூட்டிங் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் எல்லாத்தையும் தூக்கி எஃப்ஆஃப் எக்ஸில் போடுங்க ஒரு வேளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலிஜிபிள் இருந்தால் கிரிட்டிக்கல் நம்பர் எடுங்க கிரிட்டிக்கல் நம்பர் இல் இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி இன்டர்வல் நீங்கள் எடுத்துதாகும் சரிங்களா கிரிட்டிக்கல் நம்பர் இன்டர்வல் எடுத்துதாகும் ஓகே எடுத்துட்டு எல்லா எஃப்ஆஃப் எக்ஸில் தூக்கி போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் வரும் அது பெரிய ஆன்சராக இருந்தால் அப்சல்யூட் மேக்ஸிமா சின்ன ஆன்சர் மினிமம் ஆன்சராக அதை நெகட்டிவ்லாம் வந்துச்சுன்னா அப்சல்யூட் மினிமா நெகட்டிவ் ரெண்டு இல்லை சின்ன ஆன்சர் இருந்தால் அவ்வளோதான் ஸோ இது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட கொஸ்டின் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் எடுக்கிறேன் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் அவ்வளோதானே டென்னு ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் புட்டு எஃப் சிங்கிள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ டூ எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் கிரிட்டிக்கல் நம்பர் கிடச்சிருச்சு இந்த இன்டர்வல் குள்ளே இருக்கான்னு கேட்டால் இருக்குது ஒன் கமா செவன் இது பழைய புக்கில் ஒன் கமா டூன்னு இருக்குது ஒன் கமா டூ ஒன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த இன்டர்வல் குள்ளே இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லைன்னா அதை எடுக்கக்கூடாது இந்த கிரிட்டிக்கல் நம்பரை இப்போ இருக்குது அதையும் எடுத்துக்கணும் ஓகே ரைட் ஓகே அடுத்தது என்ன இப்போ அவ்வளோதான் டேரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் தான் இதுதான் கிரிட்டிக்கல் நம்பர் சப்ஸ்டியூட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் எஃப்ஆஃப் எக்ஸில் போடுறேன் அப்போ எஃப்ஆஃப் சிக்ஸு அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் சிக்ஸ் ஆர் செவன்டி டூ ஐ திங்க் ஆமாம் செவன்டி டூ ப்ளஸ் டென் ஸோ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து செவன்ட்டி டூ போச்சுன்னா அவ்வளோ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து செவன்ட்டி டூ போச்சுன்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக ஆ கரெக்டு என்ன டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இது எஃப்ஆஃப் சிக்ஸு அடுத்தது எஃப்ஆஃப் ஒன்று போடுங்க எஃப் ஆஃப் ஒன்று போட்டிங்கன்னா ஒன் மைனஸ் டுவெல் தானது ஆ மைனஸ் டுவெல் ப்ளஸ் டென் அப்போ என்ன வரும் லெவன் லெவன் மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் ஒன் அடுத்து எஃப் ஆஃப் செவன் போடுங்க நின்ட்ரல் போடுற புரியுதா செவன் போட்டிங்கன்னா ஃபார்ட்டி நைன் ஆகிடும் ஃபார்ட்டி நைன் மைனஸ் செவன் செவன் இன்ட்டு டுவெல் டுவெல் இன்ட்டு செவன் செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் செவன் ஒன் சார் செவன் எயிட்டி ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டென் அப்போ ஃபிஃப்டி நைன் ஃபிஃப்டி நைன்லேருந்து எயிட்டி ஃபோர் போச்சுனே அவ்வளோ ஃபிஃப்டி நைன்லேருந்து எயிட்டி ஃபோர் போச்சுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு மூணு ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு இதில்
ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டிங்க ஓகே ரைட் அடுத்த சம் போகலாம் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள் ஒரு சம் தரேன் நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்கள் என்ன சம்முன்னு சொல்லிடுறேன் எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் நீங்கள் தான் ட்ரை பண்ணணும் ட்ரை எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் ஈஸியாக ட்ரை பண்ணிடலாம் அடுத்து பாருங்கள் முக்கிய சம்மு டூ மார்க் அடிக்கடி கேட்பாங்க எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ப்ரூவ் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷனை ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீஸ்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் அவங்கள இன்டர்வல் கொடுத்துட்டாங்க இன்க்ரீசிங் டிக்ரீஸிங் அப்படின்னா இன்க்ரீஸிங்னு இந்த இப்படின்னு வச்சுக்கலாமே டிக்ரீஸிங்னு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்னா நல்லா கேட்டுக்க எஃப் டேஷ் எடுக்கணும் கொடுக்கப்பட்ட கொஸ்டினை டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஆகிடுமா இப்போது ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடணும் ஆனால் போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை இங்கே என்ன வந்திருக்குது டூனே வந்திருக்குது டூ கமா இன்ஃபினிட்டி நம்ம கொடுத்துட்டான் கொடுத்த வேல்யூ எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எக்ஸுக்கு பதில் அப்போ எக்ஸுக்கு பதில் எக்ஸுக்கு பதில் எக்ஸுக்கு பதில் டூ கமா இன்ஃபினிட்டி கரெக்டாக இன்டர்வல் எப்படி இருக்குது டூ ஜீரோ கரெக்டாக தப்பாக போட்டணும் ஜீரோ டூ இன்ஃபினிட்டி இப்போது இந்த இன்டர்வலுக்குள்ள இருக்கிற நம்பர் எடுத்து சப்ஜிட் பண்ணும் எந்த இந்த இன்டர்வலுக்குள்ள இருக்க நம்பர் எடுத்து சப்ஜிட் பண்ணுவோம் த்ரீ எடுத்து சப்ஜிட் பண்ணுற இதில் இந்த ஃபங்க்ஷனில் எஃப் டேஷை த்ரீ எடுத்து சப்ஜிட் பண்ணுறோம் சும்மா த்ரீ டூ சார் சிக்ஸு சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஃபோரு பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ்னா ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீஸிங் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீஸிங் சரி ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எது போட்டாலுமே உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் தான் வரும் ஸோ அதனால் என்ன போட்டாலுமே பாசிட்டிவ் தான் வரும் அப்படின்னால அப்போது எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஃபார் எவ்ரி எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு டூ கமா இன்ஃபினிட்டி டூ கமா இன்ஃபினிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீஸிங் நான் என்ன சொன்னேன் பாசிட்டிவ் வந்தால் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீஸிங் நெகட்டிவ் வந்தால் ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீஸிங் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இந்த டூ மார்க் போட மாட்டிங்களா ரொம்ப ஈஸி அடுத்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எயிட் பாயிண்ட் ஒன்ல செகண்ட் செம் லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன் ஸோ லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன் ஃபார்மில் எழுதுகிற பாருங்க எல் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சரியா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் இதுதான் வந்து ஃபார்முலா சார் ஒன்றுமே புரியல நல்லா கேளு நம்ம இது கேல்குலேட்டர் அடித்தா தான் ஆன்சர் ஒரு பாயிண்டில் நம்ம மேனுவலாக போடுறதுக்காக ஒரு ஃபார்முலாவை கண்டுபிடிச்சா தான் லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன் இதில் நம்ம வந்து இந்த வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் ரொம்ப ஈஸி ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த க்யூப் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் க்யூப் ரூட் போகுமா இருபத்தேழு போகும் அது பக்கத்தில் இருக்க க்யூப் ரூட்டை பாரு இருபத்தேழு போகும் அப்போ நான் வந்து அது எக்ஸ் நாட்டை இருபத்தேழுன்னு எடுத்துக்கிறேன் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸில் எடுத்துக்கிட்டேன் நீங்கள் பாரு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸில் எடுத்துக்கிட்டேன் டெல்டா எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ்னால் டெல்டா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இது ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இந்த மாதிரி எந்த சம் கேட்டாலும் நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ ஒருவேளை இங்கே ஸ்கொயருன்னு கேட்டாங்கன்னா இப்படி கொடுத்தாங்க மீ ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்தாங்கன்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஸ்கொயர் ரூட் போகும் அஞ்சு சரியா சரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் வேல்யூ சாரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் வேல்யூ ஸ்கொயர் ரூட் கொடுத்தாலும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போகும் ஸ்கொயர் ரூட்டில் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் நாட்டை எடுத்துக்கணும் மீதி உள்ள ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்னாக எடுத்துக்கணும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆச்சா அந்த மாதிரி நம்ம இது ரெண்டையும் நம்மளாக எடுத்துக்கணும் இதை கம்பேர் பண்ணி புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ இது தான் எக்ஸு எக்ஸ் நாட்டு எக்ஸ் எல்லாம் ஒன்று தான் இங்கே அப்போ எக்ஸுன்னே எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸு என்னது எக்ஸ் டு தி பவர் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீ இதுதான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் டூ தி பவர் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீ அதாவது கொடுக்கப்பட்ட கொஸ்டினை க்யூப் ரூட்டில் இருக்குது இது இப்படி எழுதலாம் தானே இது எக்ஸ் மாதிரி இது எக்ஸ் மாதிரி நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அதாவது கொடுக்கப்பட்ட கொஸ்டினே ரூட்டில் இருக்கிறதே எக்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேவா சரி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் எஃப் சிங்கிள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் ஒன் பை த்ரீ எக்ஸ் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் அப்போது இது ரெண்டும் மைனஸ் பண்ணால் ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ பை த்ரீ அப்போ ஒன் பை த்ரீ எக்ஸ் டூ பை த்ரீ கீழே போனால் அப்படி தானே மைனஸ் இன்வர்ஸில் எழுதிக்கலாம் அவ்வளோதான் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சோன்னா இப்போ எஃப் எக்ஸ் நாட் கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் எக்ஸ் நாட் அப்படின்னா எக்ஸ் நாட்னா எக்ஸ் நாட்டோட வேலை இருபத்தேழு இருபத்தேழு எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணு இருபத்தேழு ஒன் பை த்ரீ இந்த இருபத்தேழு நம்ம இப்படி
புரிஞ்சுதா கொஞ்சம் சிம்பிளாக போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க அடிக்கடி ஓகே சரி இப்போ எஃப்டாஷும் கண்டுபிடிச்சாச்சு எப்பா ஃபெக்ஸும் கண்டுபிடிச்சாச்சு எதில் தூக்கி போடணும் இதில் தூக்கி போடணும் எல்லா ஃபெக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்ஆ ஃபெக்ஸ் நாட் என்னது என்னது எஃப்ஆ ஃபெக்ஸ் நாட் த்ரீ ப்ளஸ் எஃப்டாஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் என்னது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட்டோட வேல்யூ என்னது டுவெண்ட்டி செவன் பாரு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட்டோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி செவன் ஓகே தானே ரைட் இப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவன் ஒன் இன்ட்டு பண்ணி எக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்டி செவன் கேன்சல் ஒன் இன்ட்டு அதாவது ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவன் ஒன் இன்ட்டு பண்ணது கூட டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் கேன்சல் ஆகி ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி செவன் இதுதான் லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன் பட் இன்னும் ஆன்சர் வரலாம் அந்த எக்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எந்த எக்ஸை இப்போ எக்ஸுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எது இருக்கும் எக்ஸு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அந்த எக்ஸ் தான் என்னது இது பாரு எக்ஸ் வந்து இருபத்தாறு அது சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் சரி வருவோம் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நான் சொல்கிறேன் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் இது ஒரு ஃபார்முலா லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல் எக்ஸ் இது எழுதினா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் வேணா பாருங்கள் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது என்னது டுவெண்ட்டி செவன் எக்ஸ் எக்ஸ் நாட்டெல்லாம் ஒன்று தான் டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் ஒன் டெல் எக்ஸுங்கிறது மைனஸ் ஒன் அதே மாதிரி லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன்லையும் டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் ஒன் லீனியர் அப்ராக்ஸ் அப்ராக்சிமேஷனில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லி லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ இது ரெண்டு ஒன்றுன்னு நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ நமக்கு இங்கே லீனியர் அப்ராக்சிமேஷனில் என்ன போடணும் டுவெண்ட்டி செவன் போட்டுறாத டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் போடணும் இந்த கொஸ்டின் தான் போடணும் பாரு கொஸ்டின் தான் எஃப் ஆஃப் டூ எக்ஸ் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அந்த கொஸ்டினே வந்துருச்சு அந்த கொஸ்டின் தான் தூக்கி போடணும் இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் எக்ஸுக்கு மேலே போடணும் தப்பாக போட்டுறாத டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி செவன் இப்போது அப்ராக்சிமேட்லி இது ரெண்டு டிவைட் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் த்ரீ அது ரெண்டு டிவைட் பண்ணுறது ஈஸி தான் ரெண்டு ப்ளஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் த்ரீ அப்ராக்சிமேட்லி நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு ரொம்ப சிம்பிள் இந்த இடம் ஃபார்முலா அது ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எக்ஸு எக்ஸ் நாட்டெல்லாம் ஒன்று தான் அதாவது எக்ஸுங்கிறத எக்ஸ் நாட்டு வேணும்னா இங்கே எக்ஸ் நாட்டுனே போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருந்தால் ஓகேவா சரி இப்போது எக்ஸ் நாட்டோட வேல்யூலாம் மைனஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிடச்சது தான் இந்த இது தான் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் எஃப்ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது என்னது அந்த கொஸ்டின் அதனால தான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸே நமக்கு கிடச்சிருக்குது டேரெக்டாகவும் இந்த ஸ்டெப்பு போட்டுக்கலாம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு புரியிருக்கா போட்டால் இது ரொம்ப முக்கியமான சம் இதே மாதிரி இன்னொரு ரெண்டு சம் எக்ஸசைஸ்களுக்கு நாளைக்கு நான் போடுறேன் செம இம்பார்ட்டன்ட் புரிஞ்சுதான் பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு சம் எக்ஸசைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் யூலிரஸ் தீர்மல் நான் எந்த ஒரு சம் போட்டேன் இன்றைக்கி தெளிவாக ஒரு சம் போட போகிறேன் ஃபைவ் மார்க்கு யூலிரஸ் தீர்மல் வந்து கண்டிப்பாக இந்த வருஷம் பப்ளிக்கில் ஃபைவ் மார்க் வரும் யூலிரஸ் தீர்மல் நீங்கள் எப்படி சார் சொல்கிறீங்க அங்கே கொடுக்கவே இல்லை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்து லாக் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாலே ஓகே கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது இந்த ப்ரூஃப் வச்சு கன்வெர்ட் பண்ணலாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் எக்ஸ் இன்ட்டு டோ வி பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு டோ வி பை டோ வை இந்த எக்ஸ் இன்ட்டு டோ பை டோ எக்ஸ் ஒய் இன்ட்டு டோ பை டோ வைன் வந்தாலே பார்சலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பார்சலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்டில் கொடுத்தாலே இது யூலி ரெசியூம் தான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுதிக்கலாம் கொஸ்டின் எடுத்துக்கலாம் வி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு லாக் ஃபஸ்ட் எடுத்துனா யூனர் எஸ் தீர்லாம் ஹோமோஜினியஸாக நான் ஹோமோஜினியஸ்ன்னு பார்க்கணும் அதுக்கு நம்ம டீயில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஆனால் பண்ணி ஸ்டெப்பு வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் லாகு சைனு காசு இதெல்லாம் இருந்தாலே கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனர் எஸ்ஸீரம் சாரி ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது அது ஞாபகம் அப்போது இட் இஸ் நாட் இங்கே டிகிரியே வராது இல்லை அதனால் இட் இஸ் நாட் ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா அப்படின்னு எழுதிட்டு இப்போ ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷனாக நம்ம வந்து கிரு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த வி ஆஃப் எக்ஸ் கமா வையை இது எடுத்துக்கிறேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா வையாக கன்வெர்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டு ஒன்று தான் இது மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் லாக் இல்லாமல் லாக் தான் இருந்தால் நம்ம ஹோமோஜினியஸ்னு சொல்லக்கூடாது இல்லை ஹோமோஜினியஸாக சமப்படிதான சார்பு அப்படின்னு இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ண நினைக்கிறோம்
டிகிரி என் ஈக்குவல் டு ஒன் அதே எப்படி சார் என் ஈக்குவல் டு ஒன் என்னுங்கிறது டிகிரி டீக்கு மேலே ஒன்று ஒன்றுமே இல்லைனா ஒன்று அப்போ டீக்குவல் டு என் ஈக்குவல் டு ஒன் டிகிரி ஒன் இப்போ ஓயிலிரு ஸ்திரம் யூலிரு ஸ்திரம் போடணும் அப்படின்னா நமக்கு இப்போ ஃபங்க்ஷன் தேவை சரியா யூலிரு ஸ்திரம் போடணும்னா நமக்கு ஃபங்க்ஷன் தேவை அப்போ அந்த என்ன ஃபங்க்ஷன் அது இப்போது ஃபங்க்ஷன் லாக நான் வந்து எடுத்துக்க வேண்டியதாக இருக்குது பாருங்கள் எஃப்ங்கிறது ஓகே எடுத்துட்டேன் எஃப் இப்போ எஃப் இதெல்லாம் நான் ஒன்று தானே சொன்னேன் அப்போ எஃப் ஈக்குவல் டு வி ஈக்குவல் டு லாக் எடுத்துட்டேன் எஃப் ஈக்குவல் டு வி ஈக்குவல் டு லாக் இப்போது எனக்கு வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த எஃப்புக்கு பதிலாக வீன்னு போடுறதுக்காக தான் நான் இப்படி எடுத்தேன் எஃப்புக்கு பதிலாக வீ தான் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஈக்குவல் டு லாக் எடுத்துட்டேன் லாக் மட்டும் எடுத்துக்க இப்போ இந்த லாக ரெண்டு சைடுமே லாக் எக்ஸ்பனன்ஷியல் எடுத்தால் தான் லாக ஒழிச்சு கட்ட முடியும் அப்போ ரெண்டு சைடுமே லாக் எடுத்தோம்னா என்னாகும் சாரி இ எக்ஸ்பனன்ஷியல் எடுத்தால் இ பவர் ஆகிரும் இங்கே இ பவர் லாக் ஆகிடும் இ பவர் லாகு லாகு கேன்சல் ஆனால்னா கேன்சல் ஆகும் அப்போ இ பவர் வி தான் நம்மளுடைய எஃப் புரிஞ்சுதா புரிஞ்சுதா ஸோ ஒன்றும் இல்லை நான் வந்து இது உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரியே சொல்கிறேன் லாக் எஃப் ஓகேவா இ பவர் ரெண்டு சைடுமே ஈ எடுத்துக்கும் இ பவர் வி இ பவர் லாக் ரெண்டு சைடுமே இ லாகும் கேன்சல் ஆகிரும் இங்கே இ பவர் வி வந்துடும் எஃப் அப்படியே வந்துடும் அது எஃப்னே எஃப் கொள்ட்டுன்னு வேண்டாம் இது எஃப் தானே வச்சுருக்கேன் அந்த எஃப் தான் இங்கே போட்டுக்கிட்டேன் அந்த லாக் எஃப் தான் என்னது வி தானே இப்போ புரியுது இல்லை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே இது போட்டேன் இப்போ இனிமேல் ஃபங்க்ஷன் இவி எஃப் வி இவி என்னை கொண்டு ஒன் ஆயில ஸ்திரம் ஃபார்ம்லா ஆயில ஸ்திரம் ஆர் யூலர் ஸ்திரம் யூலர் ஸ்திரம் என்ன ஃபார்ம்லா எக்ஸ் இன் டோ இங்கே பார்த்து அப்படி எழுது டோ எஃப் பை எஃப் தான் போடணும் ஃபங்க்ஷன் தானே ப்ளஸ் ஒய் இன் டோ டோ எஃப் பை டோ ஒய் ஈக்குவல் டு என்எஃப் இதுதான் யூலர் ஸ்திரம் ஃபார்ம்லா இதில் எஃப்ங்கிறது இவி என்னுங்கிறது ஒன் எடுத்து சப்ஜிட் பண்ணால் ஆன்சர் வந்துடும் அப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு டோ பை டோ எக்ஸ் எஃப்ங்கிறது இவி ப்ளஸ் டோ ஒய் இன்ட்டு டோ பை டோ ஒய் இ பவர் வி ஈக்குவல் டு என்எஃப் என்னுங்கிறது ஒன் ஒன் இன்ட்டு எஃப் இவி புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்படி இருந்தாலே பார்ஷியலி டிஃபர டிஃபர டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷன் வேறு டிஃப்ரென்சியேஷன் வேறு அப்போ பார்சல் டிஃப்ரென்சியேஷன் என்னென்னா நான் தனியாக உங்களுக்கு வேறு நான் வேறு வேறு ப்ரொசீஜர் சொல்கிறேன் இப்போ டைம் ஆகிட்டு இருக்கு இ பவர் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி இ பவர் எக்ஸ் தானே அதே மாதிரி இ பவர் டி எஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி இ பவர் இதான் ஆனால் இங்கே எக்ஸை பொறுத்து பண்ணுறனால இங்கே வேறு ஏதோ வேரியபிள் தானே இருக்குது அதனால் இது எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணிங்கன்னா இ பவர் எக்ஸுக்கு மேலே இ பவர் எக்ஸ் போட்டுட்டேன் இன்டு டோ வி பை டோ எக்ஸ் டிவை பி டி எக்ஸ் போடுவோம்ல சம்மந்தமே இல்லாத இருந்துச்சுன்னா போடுவோம்ல அந்த மாதிரி ஒய் இன்டு இ பவர் வி இன்டு டோ வி பை டோ வை ஈக்குவல் டு இ பவர் வி ஓகே தானே இ பவர் வியை காமனாடு அப்போ எக்ஸ் இன்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒய் இன்டு டோ வி பை டோ வை ஈக்குவல் டு இவி இப்போ இவி இவி கேன்சல் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ இதோட ஆன்சர் ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் அவங்க கேட்ட ஆன்சரை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா ஓகே இதுதான் கேட்டிருக்காங்க நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க நான் திரும்ப வேணாலும் இந்த சம்மை சால்வ் பண்ணுறேன் ஏன்னா அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன் சம்மு ஃபஸ்ட்டு ஹோமோஜினியஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம் லாகு சைனு காசலாக இருந்தால் இல்லைன்னு சொல்லிடணும் அந்த ஃபங்க்ஷனை மட்டும் எஃப்னு எடுத்துகிட்டு நான் வந்து ஹோமோஜினியஸ்னு சொல்லிட்டேன் டிகிரியும் சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வி ஈக்குவல் டு இங்கே கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணியிருப்பேன் வி ஈக்குவல் டு லாக் எஃப் வி எடுத்துட்டேன் லாக் எடுத்துட்டேன் இதுக்கு பேரில் எஃப் தானே வச்சோம் அதனால் எஃப் எடுத்துட்டேன் ரெண்டு சைடுமே இ எடுத்தால் தான் லாகை ஒழிச்சு கட்ட முடியும்னு சொல்லி இ எடுத்துட்டேன் இ பவர் எடுத்துட்டேன் இ லாகும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு இ எஃப் கிடச்சிருச்சு எண்ணும் கிடச்சிருச்சு ஸ்ட்ரைட்டாக யூனிவர்சிட்டி ஃபார்முலாவில் போட்டால் பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் ரொம்ப சிம்பிளான சம் தேங்க் யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த கிராஸ் சீரீஸ் நீங்கள் இல்லைன்னா எதுவுமே சாதியும் இல்லை தயவு செய்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ